ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு அதில் ஆணும் பெண்ணும் அறிந்தது எத்தனை ரகசிய கேள்விகள் உலகெங்கிலும் உள்ள வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் ரகசிய கேள்விகள் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் மென்ஸ் ஹெல்த் இதில் மனிதருடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பத்து வருடத்திற்கும் இரண்டு வருடங்கள் அதிகமாக மனிதர்கள் வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு இருநூறு வருடங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போது இருபது வருடங்கள் மனிதர்கள் அதிகமாக வாழ்கிறாங்க ஒரு மனிதன் வந்து அதிகமான நாட்கள் வாழ்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய குவாலிட்டி வந்து அவ்வளோ தூரம் இம்ப்ரூவ் ஆகுதா அப்படின்றதுல நிறைய கேள்விகள் இருக்குது இந்த படத்தை பார்க்குறீங்க வாழ்க்கை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது பெண்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக இருக்குது ஆண்களுக்கும் ஒவ்வொரு பத்து வருடத்திற்கும் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஒரு கால இருக்காங்க ஹலோ சார் வணக்கம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார் ராமன் கபலூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எங்கள் வீட்டில் சார் சுகர் பேஷண்ட்டு ஆ சரிங்க சுகர் பேஷண்ட்டுங்கன்னா இந்த பிறப்பு உறுப்பில் அரிப்பு வந்து அப்படியே இந்த சொன்னிக்கிட்டே இருந்து அந்த அந்த உதடுகள்லாம் லைட்டாக அந்த புண்ணு மாதிரி இருக்கு சரிங்க அதனால நம்ம உடலுறவு கொள்றதுக்கு உடலுறவு வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கூடாது அவங்க வந்து அளவு பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பல நேரங்கள்ல கொஞ்சம் வயசாக பெண்களுக்கு இந்த குழப்பங்கள்லாம் வந்துடும் செக்ஸ் வேண்டான்ற மாதிரி நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனா நார்மலாக நீங்க செக்ஸ்ல ஈடுபடுறதா நல்லது ரெண்டு பேருமே ஹெல்த்தியாக வாழ்கிறதுக்கு நல்லது அதே போல் இப்போது பெண்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் எழுவத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு ஆவரேஜாக வாழ்நாள் இருந்தது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் எண்பது அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு வந்து எழுபது புள்ளி ஒன்பதுலேருந்து எழுவத்தைந்தாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு பத்து வருடங்களில் இரநூறு வருடங்களில் இருபது வருடங்கள் மனிதனுடைய வாழ்நாள் அதிகமாக இருக்குன்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி பதினாறு வயது உடையவர்களை விட அறுபது வயது உடையவர்கள் ரொம்ப உலகம் முழுவதுமே அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதான் வயதானவர்களுடைய எண்ணிக்கை உலகம் முழுவதும் அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்குன்றது உலகம் முழுவதும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதில் குண்டாகிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து உலகத்தில் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது பெரிய அளவுக்கு இந்த மாதிரி குண்டாகிறதுனால என்ன பிரச்சனை வருது ரத்த கொதிப்பு வருது மூச்சு வாங்குது கொழுப்பு அதிகமாகுது இருதய நோய் வருது கர்ப்பமாகிறதுல பிரச்சனைகள் எலும்பு தேய்மானம் இதெல்லாம் அதிகமாகிட்டு இருக்கு இப்போ கேன்சர் ரிஸ்க் யாருக்கெல்லாம் அதிகமாகுது உலகம் முழுவதும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று அவங்க பரம்பரையில் யாருக்காவது கேன்சர் கர்ப்பப்பை கேன்சர் மார்பு கேன்சர்லாம் வந்திருந்தால் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஆண்களுக்கு அது போல் அதே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மோசமாக இருந்தால் அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கிறோம் வாழ்க்கையில் ஸ்மோக்கிங் போல் பல்வேறு தவறான பழக்கங்களை வச்சுட்டு இருக்குது இன்னும் பிரச்சனைகளை அதிகமாக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உணவு ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும்போது இந்த உணர்வு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து குறையும் என்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வயதாகிறதுனால வரக்கூடிய மாற்றங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து மூளையில் என்னென்ன பிரச்சனை வருவோம் ஞாபகம் மரத்து அதிகமாகலாம் அதே மாதிரி சிந்தனையில் குழ கொஞ்சம் குழப்பங்கள் வரலாம் வயதாக அதே மாதிரி எலும்புகள் தேய்மானம் வரலாம் மனிதருடைய அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து குறையலாம் டிக்ளைன் ஆகும் வயதாக அதே மாதிரி பாடியினுடைய பாடி மாஸ் வந்து குறையலாம் அதே மாதிரி பல்களில் பிரச்சனை வரலாம் உணவு செரிக்கிறதுல செரிமானத்தில் பிரச்சனை வரலாம் தோள்களில் வந்து சுருக்கம் வரலாம் கண் பார்வை பிரச்சனை இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வரும் ஒரு இஷ்யூ வயதாக என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் படம் பார்த்தீங்க போனில் வர்றது ஜாயின்ஸில் வர்றது ஸ்கின்னில் வர்றது மூளையில் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகும் மூளை சிந்திக்கக்கூடிய திறனில் இழப்பு ஏற்படலாம் உணவு செரிமான மண்டலத்தில் பிரச்சனை வரலாம் இப்போ உலகம் முழுவதும் 
வயதானவர்களுக்கு வரக்கூடிய ரொம்ப அதிகமான ஒரு பிரச்சனை ஹார்ட் அட்டாக்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கோடிக்கணக்கான பேர் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்து போகிறாங்க இதான் வந்து வயதானவர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காரணம் இரண்டு நிமிடத்திற்கு உலகத்தில் ஒருத்தருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் ரெண்டு நிமிடத்திற்கு ஒருத்தர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் முப்பது சதவிகிதமான ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்ஸு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலே உயிரிழந்துடுறாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான ஹார்ட் அட்டாக்கை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஸ்மோக்கிங் நிறுத்தணும் அதே மாதிரி ஃபேட் கொழுப்பு உள்ள பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணணும் உணவு உப்பு அதிகப்பட அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது ஆல்கஹால் சாப்பிடக்கூடாது அதே போல் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஃப்ரூட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிட்ணும் ஆயில் ஃபிஷ் வந்து நிறைய சாப்பிட்லாம் இது எல்லாமே ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறது குண்டாக இருக்கிறது இவங்களுக்கெல்லாம் சர்க்கரை வியாதி அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது இவங்களுக்கும் பல்வேறு பாதிப்புகளை இது ஏற்படுத்தும் போன் டென்சிட்டி குறை குறைய தான் நம்ம பார்க்க முடியும் வயதாக ஆக போன் வந்து அவனுடைய டென்சிட்டி விட்டமின் டி கால்சியம் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருது மூன்றில் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து எலும்பில் ரொம்ப தேய்மானம் வந்துடுது ஐம்பது வயதுக்குள்ளாகவே அதே மாதிரி ஐ வந்து பார்வை வந்து பெரிய அளவு குறையுது கேட்ராக்ட்னு விழித்திரையில் வெல் வெள்ளை விழித்திரை விழுகிறது இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் இது யாருக்கு அதிகமாகும் ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக வருது அதே மாதிரி பிரெயினில் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் பிரெயினை மூளையில் பொறுத்த வரைக்கும் வயதாரர்களுக்கு வந்து பக்கவாதம் வரலாம் ஞாபக மருத்தி வரலாம் பார்க்கின்சன் டிசீஸ் வரலாம் அதே மாதிரி ஒரு மன அழுத்தம் வரலாம் அவங்களுக்கு வணக்கம் <laughs> 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 ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷனில் செகண்ட் பேபி வந்து ஆபத்துங்க அந்த தையல் வந்து அதான் சிசேரியன் பண்ண அந்த தையல் வந்து நன்றாக சேர்ந்துருக்காது அது வந்து மூன்று வருடங்கள்லேருந்து ஐந்து வருடங்கள் கேப்போட சொல்கிறோம் இல்லைனா என்ன ஆகுனா குழந்த பெருசாகும்போது அந்த கர்ப்பப்பை விலகி தையல் பிரிஞ்சு அப்படி குழந்த வெளியே வந்துடலாம் யூட்ரஸ் வந்து அந்த பிரிஞ்சிடலாம் அந்த இடத்துல அது நன்றாக சேர்கிறதுக்கு பல வருடங்கள் ஒரு மூன்று வருடங்களாவது கொடுங்கன்றோம் நார்மல் டெலிவரினா கூட பரவாயில்ல சிசேரியன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க இப்போது யாராக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரோக் வருது பக்கவாதம்னு வருது இல்லையா யாராக இருக்கலாம் அதிகமாக வரும் ஒன்று வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு வரும் பிபி அதிகமாக இருக்கிறவங்க கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக வச்சுருக்கவங்க குண்டாக இருக்கிறவங்க ஒரு ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிட்ற சாப்பிட்றவங்களுக்கு வரலாம் ரொம்ப எக்ஸசைஸே பண்ணாதவங்க அதே மாதிரி உணவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்கஹால் குறைக்கணும் உப்பு எடுக்கிறத குறைக்கணும் நிறைய வெஜிடபிள் ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் அதே போல் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபிஷ் 
மீன் நிறைய சாப்பிட்லாம் இப்போது யாராருக்கெல்லாம் மறதி ஞாபக மறதி வரும் ஹை பிபி இருக்கவங்க ரொம்ப கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ஞாபக மறதி வரலாம் அதே போல் இதை எப்படி தவிர்க்கிறது ஃபிஷ் நிறைய சாப்பிடுங்க ரெகுலராக மூளைக்கு வந்து வேலை கொடுங்க ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுக்கோங்க ஆல்கால் வந்து குறைங்க சரி கேன்சர் வராமல் இருக்க என்னென்ன செய்யணும் ஸ்மோக்கிங் ஹை ஆல்கால் இன்டேக் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணணும் முக்கியமாக கேன்சர் வந்து ஆசான வாய் பக்கத்தில் வரலாம் ஆசன வாய் பக்கத்தில் ஸோ ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்க நிறைய ஆள்கால் எடுக்கிறவங்க இந்த மாட்டுக்கறி ஆட்டுக்கறி எடுக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆசன வாயில் வந்து கேன்சர் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணாதவங்களுக்கும் கோலனில் கேன்சர் வரலாம் ஸோ இப்போது நல்ல டயட் சாப்பிட்றதுனால என்னென்னலாம் நன்மைகள் உண்டு நல்ல டயட்னால் நிறைய க்ரீன்ஸ் காய்கறிகள் பச்சை காய்கறிகள் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் மீன் சாப்பிட்றது கொழுப்பை ரொம்ப குறைக்கிறது இதெல்லாம் நல்ல டயட்னு சொல்கிறோம் இவங்களுக்கு என்ன நன்மைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தா நிறைய வியாதிகள் வராது சர்க்கரை வியாதி ரத்த கொதிப்பு இப்படி பல்ல வியாதிகள் வராது அதே மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து எலும்புகள்லாம் நல்லா வலுவாக இருக்கும் பல் நல்லாயிருக்கும் கண் பார்வை நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நல்ல நின் ஞாபக சக்தியோடு நீண்ட நாள் வாழ முடியும் உடம்பு நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் நல்ல உணவு சாப்பிட்றது அதுக்கு தான் முக்கியமானது படம் பார்க்குறீங்க ஹெல்த்தி டயட்னா என்ன ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்னா என்ன உணவில் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது எப்படி நம்ம பார்த்தோம் காய்கறிகள் பழங்கள் அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ணுறது கொஞ்சம் மில்க் எடுக்கிறது ஃபிஷ் நிறைய சாப்பிட்றது இதெல்லாம் ஹெல்த்தி ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி பண்ணுறதுல என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்ம உடம்பு ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கும் வயதான காலத்துலேயும் நம்ம சுறுசுறுப்பாக இயங்க முடியும் டைப் டூ டயபட்டிஸ் வராது சர்க்கரை வியாதி வராது இருதயத்தில் வந்து அடைப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு வெயிட் அதிகமாகாது நம்ம வெயிட் வந்து நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகும் போன்ஸ் வந்து ஜாயின்ஸ் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் தேய்மானம் ரொம்ப வராது அதனால் இதில் என்னென்னா பதினெட்டு சதவிகிதம் ஆண்களும் பதினாலு சதவீதமான பெண்களும் தான் ஒரு அறுபத்தைந்து வயதில் வந்து எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ணுறாங்க பெரும்பாலானவங்க சரியான எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதில்ல எக்ஸசைஸ் நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தெட்டு சதவிகிதம் உங்களுக்கு ஞாபக மறதி மூளை மறதி நோய் வராமல் பெருமளவு தடுக்கப்படுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு வந்து சில விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கணும் விட்டமின் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் ஃபோலேட்டு விட்டமின் ஏ அயன் சத்து கால்சியம் மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக எடுத்தோம்னா பல்வேறு பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்க்க முடியும் ஸோ விட்டமின் டி வந்து நிறைய பேருக்கு டெஃபிஷியன்சி வரும் இந்த நூற்றாண்டுடைய விட்டமின் வந்து விட்டமின் டின்னு சொல்கிறாங்க விட்டமின் டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியன்றது இந்த நூற்றாண்டில் தான் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இப்போது ஈவன் குழந்தையின்மை செக்ஸ் பிரச்சனை எல்லாத்தையும் விட்டமின் டி கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விட்டமின் டி வந்து கண்டிப்பாக ரெகுலராக எடுத்துக்கிறது உடம்புக்கு நல்லது அதோடு விட்டமின் சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விட்டமின் சி வந்து உடம்பில் பல விஷயங்களை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்குது மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்றது சத்து குறைவாக இருக்கிறத நம்ம மால் நியூட்ரிஷன் சொல்கிறோம் வயதானவர்களில் இது ரொம்ப ரொம்ப காமனாக இருக்குது ஏன்னா அவங்கள கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை சரியான உணவு வந்து அவங்களுக்கு ஈடு கொடுக்குறதுக்கெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்குறது ஒரு சரி வகி விகித உணவுகளை கொடுக்குறதுக்கு கரெக்டான ஆட்கள் இல்லாமல் போகிறது ஒரு முக்கியமான காரணம் அவங்களுக்கு வந்து மசில் ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபெட்டிக் ஆகிடுவாங்க டிப்ரெஷ் ஆகிடுவாங்க இதெல்லாம் முக்கியமான காரணம் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதமான ஆண்கள் வந்து உலகம் முழுவதுமே சத்து குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதனால் வயதானவர்கள் வந்து சத்து வந்து போதுமான அளவுக்கு எடுத்துக்கணுன்றது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஏன் வந்து உணவில் வந்து பிரச்சனை வருது 
ஒன்று வந்து பலர் கவனிக்க இல்லாமல் தனிமையில் இருக்கிறாங்க தனியாக வீடு பார்த்து தனிமையில் இருப்பாங்க இரண்டாவது பல் விழுந்திருக்கும் சாப்பிட முடியாது விரும்பினதை அல்லது டாக்டர்கள் சொல்கிற விஷயங்களை சாப்பிட முடியாது மூன்றாவது மன அழுத்தம் இருக்கும் டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க அவர்களால் பசி இருக்காது சரியாக சாப்பிட முடியாது மூணாவது நடந்து போய் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி டிசபிலிட்டி உடம்பில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்காது நான்காவது நோய்கள் இருக்கும் சர்க்கரை வியாதி பிபி பல நோய்கள் இருக்கும் அவங்க நினச்சபடி நல்ல ஒரு சத்தான உணவை சாப்பிட முடியாது ஐந்தாவது வாயில் வந்து அந்த சுவை அறியக்கூடிய திறன் கம்மியாக இருக்கும் அதனாலே அவங்க நிறைய எடுத்துக்க மாட்டாங்க அடுத்து அவங்களால் முன்ன மாதிரி மூவ் பண்ணி போய் ஒரு காய்கறி மார்க்கெட்டு போய் வாங்கிட்டு வந்து சமையல் பண்ணி சாப்பிட்றதுன்றது சாத்தியம் இருக்காது இதனால் நிறைய பேருக்கு வந்து மால் நியூட்ரிஷன் உடம்பில் வந்து சத்து குறைவுனால் பாதிக்கப்படுற வயதானவர்கள் நிறைய ஸோ இதில் ஒரு தவறான பழக்க வழக்கங்கள் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கால் இருந்தால் இன்னும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை அவங்களுக்கு வரலாம் சத்து குறைவும் வரலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார் சார் பாபு சார் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சார் பாபு சொல்லுங்க ஒன்றும் இல்லை சார் எனக்கு கொஞ்சம் இந்த ஆண்குறி கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது சார் சரி அதுதான் சார் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துடுது சரிங்க அதுதான் சார் கண்டிப்பாக ஆண்குறிய பெருசாக்கலாங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க சரிங்க சார் முதல்ல ஒரு மருத்துவர் பார்த்து உங்களுக்கு உண்மையிலே ஆண்குறி சின்னதாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இரண்டாவதாக ஹார்மோன்கள் போன்ற சில டெஸ்ட்டுகள் எடுப்பாங்க உண்மையிலே ஆண் உறுப்பு சின்னதாக இருக்குன்னா இப்போ நிறைய சிகிச்சை முறைகள் வந்திருக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணலாம் ஷாக்குவை தெரப்பி பண்ணலாம் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் தெரப்பி பண்ணலாம் டேப்லெட்ஸு இன்ஜெக்ஷன்ஸு நிறைய இருக்குது என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் உங்களுக்கு முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் இப்போது முக்கியமாக வயதானவர்கள் வந்து ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு நீர் குடிக்கணும் நிறைய தண்ணி குடித்து குடித்து யூரின் போயிட்ருக்கணும் யூரின் போகிறது ஒரு பக்கம் தண்ணி கம்மியாக குடித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை வந்துடும் பல வயதானவர்கள் தண்ணி சரியாக குடிக்க மாட்டாங்க யூரின் போக வேண்டியது இருக்குன்னா அது ரொம்ப ஆபத்து அடுத்து வந்து ஏன்னா அவங்க ஹைட்ரேட்டடாக இல்லைனா ரொம்ப பிரச்சனைகளை அவங்க சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் இரண்டு சதவிகிதம் போதுமான அளவுக்கு தண்ணி குடிக்கலைன்னா ரெண்டு சதவிகிதம் வெயிட்டு வந்து உடனடியாக குறைஞ்சிடும் ரெண்டு கிலோ வெயிட்டுக்கு டக்குன்னு குறைஞ்சிடும் அதனால் தண்ணி ட்ரிங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சில நேரங்களில் தண்ணி ரொம்ப குறைவாக குடித்தாங்கன்னா மனதிலையும் மூளையிலையும் குழப்பம் வந்துடும் மென்டல் கன்ஃபியூஷன் குழப்பங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் செக்ஸ் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே தவறு கெட்ட விஷயன்ற மாதிரி நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் செக்ஸ் கனவு இளைஞர்களுக்கு வாலிபர்களுக்கெல்லாம் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப காமன் வயதானவர்களுக்கும் வரலாம் ஆனால் யங்காக இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய வரும் இது இயல்பானது இதில் எந்த விதமான தப்பும் இல்லை இயல்பாக அந்த மாதிரி கனவுகள் வந்து அவங்க தூக்கத்தில் வெந்து வெளியேற்றுறது ரொம்ப 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 இயல்பானது அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படவே வேண்டியதில்லை சரி இப்போது ஒரு ஹெல்த்தி ஏஜிங் ஹெல்த்தியாக வயதாவது எப்படி ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ 
வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க சார் வாய்வழி தூண்டுறது ஒரு அவசியமான விஷயமும் கூட ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு ஆண் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு எளிமையான வழி கிளைட்டரிஸ் போன்ற உறுப்புகளை நாக்கு வச்சு தூண்டுறதான் மற்ற வழிகளில் அவ்வளோ எளிமையாக ஒரு பெண்ணை உச்சகட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது சாத்தியம் இல்லை நீங்கள் நன்றாக நீண்ட நேரம் செக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உச்சகட்டம் அடையலாம் ஆனால் அதை விட எளிமையான வழி வந்து இந்த கிளைட்டோர்ஸை வந்து நீங்கள் நாக்கு வச்சு தூண்டிங்கன்னா அவங்க எளிமையாக ஒரு பெண் உச்சகட்டம் அடைய முடியும் அதனால் கவலையப்படாதீங்க அது நல்ல விஷயம் இயல்பானது ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா தன் சுத்தம் பேணல் அந்த இடங்களில் சோப் போட்டு வாய் வழியை தூண்டுதலுக்கு முன்பாக நல்லா தொடச்சி சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க அது ஒன்று தான் முக்கியமான விஷயம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் சாதாரணமாக பண்ணலாம் இப்போது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான வாழ்க்கை முறையை வாழ்கிறது நல்ல சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிட்றதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் வயசான பிறகு தான் இதை கடைபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இளமையாக இருக்கும்போதே நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆரம்பிங்க ஒரு ஹெல்த்தியான சந்தோஷமான உணவு ரெகுலரான எக்ஸசைஸ் இது எல்லாம் வந்து நோய் வராமல் தடுக்கும் நோய் வந்தாலும் சீக்கிரமாக நீங்கள் நோயிலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் பல பிரச்சனைகள்லேருந்து இந்த விஷயங்கள் உங்களை தா தடுக்கும் கால் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சார் உங்களுடைய ரொம்ப ரொம்ப உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து வசந்த டிவியில் எவ்வரி டே ரொம்ப நன்றிங்க உங்க பேர் என்னங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் ஜி முருகன் பஞ்சுகாலிப்பட்டி ஓமலூர் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆமா டாக்டர் காமராஜ் சார் என்னுடைய நண்பரன்னே சொல்லலாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கணும்னு தான் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் பார்க்க பார்க்க சார் சொல்லுங்க என்னுடைய ஐ என்னுடைய ஐம்பதாவது வயதுல கூட இன்னைக்கு ஒரு இருபத்தி ஒரு வயசா நான் உணர்றேங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க ஆனா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சார் எப்படி உங்களுடைய வசந்த் டிவியில ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நீங்க பேச பேச நீங்களே புத்துணர்ச்சியா ஒரு இளமையா இருக்கீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்குங்களா இருக்கு சார் கண்டிப்பா இருக்கு சார் ஏன்னா உங்களை வந்து என்ன என்னுடைய மனசு இருக்கிறது வெளிப்படையா சொல்லிட்டு பேசணும்னு ஒரு ஆதங்கம் சொல்லுங்க சார் அந்த புத்துணர்ச்சி வந்து அதிகமாக இருக்கணும் வந்து தாம்பதியத்தில் வந்து மனைவி வந்து ரொம்ப திருப்திப்படுத்தணுங்கிற போது ரொம்ப இதுங்க சார் அதுக்கு வந்து என்னங்கிறது எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஆனால் ரொம்ப வந்து இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மந்த்தை வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கு அப்படிங்களா ஆமாம் சுகர் பிபி எதுவும் இருக்குங்களா உங்களுக்கு சுகர் வந்து இல்லை சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சுகர் வந்து நார்மல் சார் பிபி வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்கு மாத்திரைகள் ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா பிபிக்கே இல்லை சார் எந்த ஒரு டேப்லெட் எடுத்துக்கிறது இல்லை வெரி குட் வெரி குட் சரிங்க அதாவது நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணணுங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்தாயிரம் அடி நடக்கிற மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் தேங்க்யூ கொஞ்சம் மார்பு இப்போ ஹார்ட் ரேட் மார்பு படப்படப்பு வர்ற மாதிரி ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் ஹெவியாக பண்ணுங்க இதுவே உங்களுக்கு டெஸ்டோஸ்டிரான் உங்கள் உடம்புல ஆண் ஹார்மோன் நிறைய சுரக்கும் அப்படி இல்லை இதெல்லாம் சரியாக வரலை அப்படின்னா நீங்கள் மருத்துவர் அணுகுங்க சில அடிப்படையான செக்கப் பண்ணிவிட்டு உங்களை முழுமையாக சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற அளவுக்கு மருந்துகளும் மருத்துவ வசதியும் உலகத்தில் என்றைக்குமே இருந்ததில்லை அதனால் நீங்கள் முற்றிலுமாக இதை சரி செஞ்சுக்க முடியும் ஸோ நம்ம ஒரு நீண்ட நாள் வாழ்வதற்கு பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி இன்றைக்கி பேசணும் நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறையை வாழ வேண்டும் நல்ல சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிட்றது ரெகுலரான எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால நீண்ட நாட்கள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக வாழ முடியுன்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் தொடர்ந்து இந்த விஷயம் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள இயலாத வாசகர்கள் உங்கள் கேள்வி எழுங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலமாக அனுப்பலாம் செவன் எயிட் ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் செவன் ட்ரிபிள் எயிட் என்ற எண்ணுக்கோ செவன் த்ரீ ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் டபுள் செவன் ட்ரிபிள் எயிட் என்ற எண்ணுக்கு உங்களுடைய கேள்விகள் எங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ்கள் அனுப்பலாம் அல்லது ஹெச்ஐ ஹை அட் டாக்டர் காமராஜ் ஹாஸ்பிட்டல் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உங்கள் கேள்விகள் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் 
மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் வணக்கம்